ഹായ് ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജിപ്പോർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാർന്നിട്ട് അമസ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ ഓണം എക്സാം ഒക്കെ ആവാനായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ലെസൺ ആണ് ഏത് റോബോട്ട് വിത്ത് വൈറസ് അല്ലെ നമ്മുടെ റിക്കിഡിയും റോബോട്ടിനെ ഒരു ലെസൺ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കേട്ടോ എന്തായാലും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കിട്ടും ആ ഒരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ സെവൻറ്റി നയൻത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് എജ്യൂ പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓഫർ തരികയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ബാച്ച് പ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഓഫർ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് എയ്ത്ത് തൊട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വരെ മാത്രമാണ് അപ്പം നാളെയും കൂടെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇന്നാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വരെ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ യെസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഓഫർ മാക്സിമം എല്ലാവരും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട യെസ് സോ മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റിക്കീഡ് ആ ഒരു ലെസൺ അല്ലെ റോബോട്ട് വിത്ത് വൈറസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ ആണെന്ന് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ യെസ് അതൊരു ഡയറി എൻട്രി ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറി എൻട്രി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട്സ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്കിയുടെ ഒരു ഡയറി എൻട്രി നോക്കിയാലോ ഇമാജിൻ യു ആർ റിക്കി ഓക്കെ നിങ്ങൾ റിക്കി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം റൈറ്റ് ഡയറി എൻട്രി ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഡേ യു റിയലൈസ് ദ ബട്ട്ലർ റോബോട്ട് വാസ് ഫോൾട്ടി അതായത് ബട്ട്ലർ റോബോട്ട് അല്ലെ ഫോൾട്ടി ആണ് അതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദിവസം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡയറി എൻട്രി ഒന്ന് എഴുതി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സോ എന്താണ് മോർണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് അപ്പൊ ഹിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡയറി എൻട്രി എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡാ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള സംഗ സംഗതികൾ വാട്ട് യു നോട്ടിസ്ഡ് മിസ്സിംഗ് എന്താണ് കാണാതെ ആയത് അല്ലെ അവൻ അവിടെ എന്താണ് അവന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബോളോ അവന്റെ ഫേവറേറ്റ് ടീഷർട്ടും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ ആ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ യുവർ ഫീലിംഗ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫീലിംഗ്സ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു റിക്കി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നോ കാണാതെ ആയിട്ട് അല്ല റിക്കി ഭയങ്കര സാഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾസോ വെരി ആംഗ്രി അല്ലെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം ആയിരുന്നല്ലോ ഹൗ യു ടോൾ യുവർ പേരൻസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ റിക്കി അവന്റെ പേരൻസിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡയറി എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ മക്കളെ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷം അല്ലെ സിക്സ് വരെ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും എഴുതി ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ വർഷം തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഡയറി എൻട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറുന്നത് കേട്ടോ സോ ഡയറി എൻട്രി വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറി പേജ് പോലെ തോന്നിക്കണം ഓക്കെ എന്താണ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറി പേജ് പോലെ തോന്നിക്കണം സോ അതിന്റെ ലേ ഔട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ എന്താ ലാസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതണമെന്നല്ല നമ്മൾ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേ ലാസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഇത് ഒരു ബോക്സിന്റെ അകത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഡയറി എൻട്രി എന്ത് ചെയ്യുക
എന്താണ് ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി സീയിങ് ദിസ് അല്ലെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ബട്ട് വെൻ ഐ സെർച്ച് ഫോർ മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീ ഷർട്ട് അല്ലെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടീ ടീ ഷർട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തിരഞ്ഞപ്പോൾ ഐ കുഡൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എനിക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സോ ഐ എന്നുള്ള അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളാണ് റിക്കി എന്നുള്ള വേണം പോലെ വേണം എഴുതാനായിട്ട് കണ്ടോ യെസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഡയറി പേജ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് മന്ത് ഇയർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ചിത്രമൊക്കെ അതായത് പുറത്ത് കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കുക ബോക്സൊക്കെ വരച്ച് വെക്കണം പിന്നെന്താണ് യൂസ് ഐ മീൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹി ഓർ ഷി അല്ലെ ഞാൻ എന്നുള്ള പോലെ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഓപ്പൺലി ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സും ഫീലിംഗ്സും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ഫീലിംഗ്സും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം യൂസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതാൻ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എഴുതാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബ്ലാ ബ്ലാ ഐ വോക്ക് അപ്പ് ടുഡേ ആൻഡ് ഐ ബ്രഷ്ഡ് മൈ ടീത്ത് ഐ ഹാഡ് എ ബാത്ത് അതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുളിച്ചു പല്ല് തേച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത് സ്റ്റോറിയിൽ അതൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ സോ അതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഷോ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഇമോഷൻസും ഫീലിംഗ്സും കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റിക്കിയുടെ ആ ഒരു ഡയറി എൻട്രി നോക്കിയാലോ യെസ് ടെൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് കണ്ടോ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിസ് കണ്ടോ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടിയും കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറി പേജ് പോലെ തോന്നിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഡയറീൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പേജ് പിച്ച് ചെയ്ത് പോലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് സോ നോക്കി ഡിയർ ഡയറി അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറി ടുഡേ സംതിങ് സ്ട്രേഞ്ച് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ഹോം ഇന്ന് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഗതി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്നു ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഐ വോക്ക് അപ്പ് ലേറ്റ് ബിക്കോസ് അവർ ബട്ട്ലർ റോബോട്ട് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ക്ലീൻഡ് മൈ റൂം അല്ലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് എഴുന്നേറ്റത് കാരണം എന്താണ് ബട്ട്ലർ റോബോട്ട് ഓൾറെഡി എൻ്റെ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഈവൻ ഫോൾഡഡ് മൈ ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെ എൻ്റെ തുണികളൊക്കെ അവൻ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് വെൻ ഐ ലുക്ക് ഫോർ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫുട്ബോൾ അല്ലെ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുട്ബോൾ തിരഞ്ഞ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് മിസ് സിംഗ് അത് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു ഐ ഐ ഓൾസോ കുഡൻ ഫൈൻ മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീ ഷർട്ട് ഓർ കോമിക് ബുക്ക് അല്ലെ എനിക്ക് എൻ്റെ എന്താണ് ഫേവറേറ്റ് ടീ ഷർട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീ ഷർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോമിക് ബുക്കും കാണാനില്ലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ കുഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുഡ് നോട്ട് ആണ് കേട്ടോ കുഡ് നോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കുഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കുഡ് നോട്ടിനെയാണ് അതായത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കാണാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ At first, I thought I had misplaced them. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഞാൻ എവിടെ സ്ഥലം മാറി വെച്ചതാണെന്ന് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് ഫോർ ഗോട്ടൺ ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എവിടെയോ മറന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിച്ചത് ഐ ഫോളോഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കോട്ട് ഇറ്റ് റെഡ് ഹാൻഡഡ് അല്ലെ ഐ ഫോളോഡ് ഇറ്റ് ആരെ ഫോളോ ചെയ്തു ആരെ ഫോളോ ചെയ്തു നമ്മുടെ റോബോട്ടിന് അല്ലെ ഐ ഫോളോഡ് ഇറ്റ് ഐ ഫോളോഡ് ദ റോബോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് ഇറ്റ് റെഡ് ഹാൻഡഡ് ആ കോട്ട് ഇറ്റ് റെഡ് ഹാൻഡഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണല്ലേ ഒരു കള്ളത്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് കോട്ട് ഇറ്റ് റെഡ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിനെ കൈയോടെ പിടികൂടി ഐ സോ ദി റോബോട്ട് ടേക്കിംഗ് മൈ ക്യാബ് ആൻഡ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോർ റൂം അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടു ഐ സോ ദ റോബോട്ട് ഞാൻ ആ റോബോട്ട് എന്ത് കണ്ടു ആ ടേക്കിംഗ് മൈ ക്യാബ് എൻ്റെ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഐ റിയലൈസ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ എ വെരി സ്ട്രേഞ്ച് വേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഞാൻ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ എ വെരി സ്ട്രേഞ്ച് വേ അത് വളരെ സ്ട്രേഞ്ച്
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഹി സെഡ് സേ ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും സേ അല്ലെ പ്രസന്റ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സേ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ഐ ആം ഷുവർ ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ടോ ടുമോറോ നാളെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് നാളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടുമോറോ നാളെ ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കും നാളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ വിൽ എന്ന് എഴുതാം നാളത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിൽ ഓർ ഷാൽ യൂസ് ചെയ്യാം നാളെ ഓക്കെ ടുമോറോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലോ യൂസ് ചെയ്യാം വില്ലോ ഷാലോ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ പാസ് ടെൻസിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡയറി എൻട്രി എഴുതേണ്ട സമയത്ത് മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡയറി എൻട്രിയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് ഒരു ഡയറി പേജ് പോലെ തോന്നിക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഡയറി പേജ് പോലെ തോന്നിക്കണം ഡിയർ ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ യെസ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം പിന്നെ എന്താണ് അല്ലെ ടുഡേ വാസ് എന്ന് എങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് ആദ്യം പറയാ അതിനകത്ത് ഐ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളാണ് ആ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള പോലെ എഴുതണം പിന്നെ എന്താണ് അന്നത്തെ ഇമോഷൻസും അന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇടാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഡയറി എൻട്രി യെസ് സോ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു വീഡിയോയി